सुप्रिय शिक्षार्थी सबा के स्वागत जाना शुभे जानाईन क्लस आशा करेखने आो भलो सुस्थ निरापदे आलोचना कर समालोचना पद्धति सहित्य समालोचना पद्धति सहित्य समालोचना पद्धति सहित समालोचना कि सहित्य समालोचना उद्भव विकास समालोचक वैशिष्ट से डिफिनेस शुरू कर आज के पर्त चले अनेकगल समालोचना आ समालोचनार पाठ्यसूची हमें तृत्य पर्षे शिक्षार्थी साथ कथा बोल तर पाठ्यसूची जेगुल आगुलर मध्य ऐतिहासिक समालोचना पद तुलनामूलक समालोचना पद नब्य समालोचना पद एवं आज के आलोच्य विषय पाठभित्तिक समालोचना पद यो कि देखे मैं शुरे पथे देखे ऐतिहासिक समालोचना बद तुलनामूलक समालोचना बद यजकल क्लस अब्बा आगे हमें जीटी पढ़े से देखे जे समालोचना बदे कि दूट बो मान दूट षय सहित्यकर्म तुलना से देखे से क्यों तुलना तुलनार भरे भलो मंद सब दिखे आसते परे ऐतिहासिक विषय से देखे नब्य जे समालोचना से देखे हमारे मन होपेक्षाकृत एक दिखे हमें जदि आगे पढ़े फेले से देखे जे पाठक एक गुरुत देखने जे विषय गुरुत्व दे समालोचना जो पाठ भित्तिक समालोचना इन सहित उत्कर्ष अपकर्ष आसले विश्लेषण विषय नए विषिद्ध पाठ निर्णय विषय विषिद्ध पाठ निर्णय करते हैं से आसले विषय जो कि विशिद्ध पाठा निर्णय करब ता सब जगह देखे जे ये समालोचनार जो विषयगल से क्यों क्यों विभिन्न जन संज्ञा थे दो एक जन संज्ञा पढ़ी आज के प्रथम जीटी पढ़ब जो जन पार्विसल पोस्ट गेट संज्ञा देखो क्यों तरह तरह सम्पर्क एक जेने आगे देखे जे आई रिसार्चर कथा ड्राइडनर कथा क्यों तर सम्पर्क विस्तारित रकम किसी ना कि जन पार्सिवाल पोस्ट गेट सम्पर्क एक जन पार्सिपाल पोस्ट ग्रेड वज एन इंगलिस क्लसिसिस्ट प्रफेसर अब लैटिन एट दूनिवार्सिटी अब लिवरपुल फ्रम नाइन टू नाइन टोटी हिज ए मेम्बार्स अब द पोस्ट ग्रेड फैमिली मैं बोझा जा खूब भलो फैमिल पंस इन बार्मिंग फार्म द सन अब जन पोस्ट ग्रेड He was educated at King Edward's High School, where he became a head boy. That was a good, good achievement. John Moore, who we have seen in the United Kingdom, of Great Britain and Ireland, October twenty fourth, eighteen fifty three. That was a Marathon uni Cambridge. Cambridge Marathon, fifteen nineteen. नाइनटीन टोटी सिक्स जैक हमें तरह एक संज्ञा देखो संज्ञा देखे हमें मूलत बोझार चेष्टा करब जे कि समालोचनार्ज की प्रथम क्योंकि जेने 
বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করতে হবে এই পার্বতীর সমালোচনার কাজ হলো বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার এই বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করার জন্য এই যারা পাঠ উদ্ধার করবেন তাদের কিন্তু আবার কিছু গুণ থাকতে হবে হ্যাঁ পাঠ যারা উদ্ধার করবেন তাদের সব সমালোচকেরই তো গুণ থাকা দরকার আমরা তুলনামূলক সমালোচনে বাদে দেখেছি কি কি গুণ থাকতে হবে এখানেও কিছু গুণ থাকতে হবে পাঠ উদ্ধার করা একটু কঠিন কাজ মূলত একটু কঠিন কাজ এটি এখন একটি বিষয় কিন্তু তার আগে আমরা প্রথমে একটু দৃষ্টি দেই যে জন পার্সিভাল পোস্টকেট আসলে কি সংজ্ঞা দিয়েছেন আমরা জন পার্সিভাল পোস্টকেট সাহেব কম্পেনিয়ান টু ল্যাটিন স্টাডিজ গ্রন্থের টেক্সাল ক্রিটিসিজম শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠ সমালোচনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কি ও সংজ্ঞা টেক্সাল ক্রিটিসিজম মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য স্কিলস অ্যান্ড ম্যাথেটিক্যাল এক্সারসাইজ of the human intellects on the settlements of a uh, text. This is what I saw when I saw it. I saw it as 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 I saw it. তখন আমার মনে হয় যে বানানো কিছু কিছু ভুল ছিল এক্সারসাইজ বানানোটা ভুল ছিল তা আমি কি করলাম আমি এটিকে গুগলে সার্চ দিয়ে বইয়ে আমি যখন দেখলাম তখন গুগলে সার্চ দিয়ে এটিকে আমি ঠিক করে নিলাম হ্যাঁ যখন গুগলে লেখকের নাম বইয়ের নাম দেওয়া হয় তখন পেজ নম্বর সহ কিন্তু এই সংজ্ঞাটি চলে আসে এবং এর থেকে কিন্তু আমরা সংজ্ঞাটি কোথায় কোথায় ভুল আছে সেটি আমরা নির্ণয় করতে পারি তো এই যে এটি এটিও কিন্তু একটা কি বিশুদ্ধ আমি একটা সংজ্ঞা উদ্ধার করলাম যে পাট উদ্ধার যেটা বলা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ পাট উদ্ধার করা তো এটিও কিন্তু এই যে সংজ্ঞাটাকে আমি কি করলাম কারেকশন করলাম তো আমরা বড় কোনো বইয়ের বা অন্য অন্য কারেকশনের অনেক সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কম হয় কিন্তু যখন আমরা ইভেন আমি এর আগে যে বিষয়গুলো পড়িয়েছি অনেক বিষয়ই আমাকে এরকম করে বের করতে হয়েছে তা এই বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য মানবীয় মনীষার সুনিপুণ ও পদ্ধতিগত প্রয়োগী পাঠ সমালোচনা পদ্ধতি তাহলে পাঠ সমালোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা কি জানলাম বিশুদ্ধ পাঠ আমি কিন্তু বিশুদ্ধ পাঠের কথা বলেছিলাম বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য মানবীয় মনীষার সুনিপুণ ও পদ্ধতিগত প্রয়োগ প্রয়োগ তা এখন বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই যারা সমালোচক বা পাঠ যারা নির্ণয় করেন তাদেরকে অবশ্যই সুনিপুণ গুণ থাকতে হবে যে কি বলা হচ্ছে যে স্কিলড হতে হবে এবং পদ্ধতিগত প্রয়োগ থাকতে হবে যে এটি এটি আসলে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করার প্রথম কাজ আর যারা পাঠ নির্ণয় করবেন তাদের কি গুণ থাকতে হবে এই গুণগুলো থাকলে এবং ওইভাবে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেটি হচ্ছে পাঠ সমালোচনা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে সাহিত্যের ভালো মন্দ বিচার মূল লক্ষ্য নয় মূল লক্ষ্য হল যে পাঠটি বিশুদ্ধ কি না হ্যাঁ মূল লক্ষ্য হলো লেখক যা লিখেছেন ভালো করে পাঠ উদ্ধার করে হ্যাঁ ভালো করে যে পাঠ উদ্ধার করা যে আমি একটি সংজ্ঞা দেখলাম আমি কিন্তু মূল সংজ্ঞায় আমি কিন্তু মূল সংজ্ঞায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম যেমন পার্সিভাল পোস্টকেটের মূল বইয়ে যে চেষ্টা করলাম কারণ এটি যখন ওই জন পার্সিভাল পোস্টকেটের এই বই থেকে যখন অন্যভাবে এইখানে সংজ্ঞাকারে এসেছে তখন দেখা যাচ্ছে কিছু পুত্রটি ঢুকে গেছে কিন্তু আমি কি করলাম সেই ওখানে চলে গেলাম যে কিন্তু আমি মূল সংজ্ঞাটি দেখলাম যে কোথায় কোথায় ভুল আছে হ্যাঁ এই পদ্ধতির সাথে ভালো মন্দ বিচার নয় মূল লক্ষ্য হলো লেখক যা লিখেছেন ভালো করে পাঠ উদ্ধার করে মূল উৎসের সঙ্গে তার কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা ঠিক করে দেয় যে মূল যে উৎস সেই উৎসে কিন্তু আমি চলে গেলাম 
যে আমি সেটি কিন্তু দেখলাম এই যে বইয়ের কথা বললাম যে কোম্পানি কোম্পানিয়ন টু ল্যাটিন স্টাডিজে এই বইটি যে আমি কিন্তু এটি দেখলাম হ্যাঁ তারপরে মূল লক্ষ্য হলো লেখক যা লিখেছেন ভালো করে পাঠ উদ্ধার করে মূল উচ্চের সঙ্গে তার কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা ঠিক করে দেওয়া কোথাও কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করে পাঠন্তরে নানা ভুল ভ্রান্তি নির্ণয় করা এই যে ভুল ভ্রান্তি নির্ণয় করলাম হ্যাঁ একটা বই যখন আমি দেখলাম যে ভুল ভ্রান্তি নির্ণয় করলাম তখন সেটি আবার কি দিয়ে চেহারাটা অস্পষ্ট থাকলে সেটা কি করা হচ্ছে চেহারাটা ফিরিয়ে আনা পাঠন্তরে নানা ভুল ভ্রান্তি নির্ণয় করে পাঠন মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন যায় তখন কিন্তু এই যে সংজ্ঞাটা যখন বিভিন্ন বই হয়ে যে এখন এই আমরা যে বইটা পড়ছি সেই বইটি কিন্তু বিভিন্ন বই ওই মূল ও যে বইটি সেটি থেকে কিন্তু অনেক হাত হয়ে কিন্তু এই বই এসেছে আস্তে আস্তে কি হয়েছে আস্তে আস্তে অনেক জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে হুম সেই চেঞ্জটাকে আমরা ঠিক করলাম কিভাবে মূল উচ্চের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের মূল চেহারাটি এই সংজ্ঞাটির মূল চেহারাটি ফিরিয়ে আনলাম সেরকম আর কি পাঠের কোনো বইয়ের মূল চেহারা ফিরিয়ে আনা কিন্তু প্রাসঙ্গিক টিকা দিতে গেলে মূল পাঠের ভাষাগত বিশুদ্ধতার কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় কোনো প্রাসঙ্গিক টিকা যদি দিতে হয় আমি এই সংজ্ঞাটি যদি আমি দিতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে একটা কমেন্ট লিখতে হবে সেই কমেন্টটা আমি যখন লিখব তখন ভাষাগত বিশুদ্ধতার প্রয়োজন হয় সেটিও আবার বলা হচ্ছে এই অনুপ্রবিষ্ট ভ্রান্তিকে দূর করা প্রয়োজন এবং পাঠিতে তার যথাযথ ঐতিহাসিক কালসীমার মধ্যে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হ্যাঁ এটি আমি তো একটি সংজ্ঞার উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বুঝলাম বইয়ের ক্ষেত্রে আর একটু বিশাল পরিধি হয়ে যায় সেই সময় সেই সময় অনেক কিছু বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় সেই সঙ্গে পাঠভিত্তিক যে সমালোচককে একাধারে সাহিত্যকর্মের সমকালীন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা থাকতে হয় এটি কিন্তু একটি বিষয় যে সমালোচক যে সে সাহিত্যকর্ম যে সাহিত্যকর্ম যে পাঠভিত্তিক সমালোচনার শুধু বলা হচ্ছে যে ভুল ত্রুটি যখন আমরা বের করব তখন সমকালীন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কি থাকতে হবে নিখুঁত ধারণা থাকতে হবে এটি কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী যেসব সমালোচনা বাদ পড়েছি সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে লেখককে কি করতে হবে ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এটি আমরা আগেও দেখেছি ঐতিহাসিক সমালোচনা বাদের ক্ষেত্রেও দেখেছি লেখকের বিষয়ে জানার কথা আবার আমরা যখন নব্য সমালোচনা বাদ দেখেছি সেখানে কিন্তু আমরা যে জিনিসটা দেখেছি সেখানে পাঠককে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি বলা হয় যে লেখকের তুলনামূলক ভাষার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে 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 সাহিত্যকর্মের মধ্যে তুলনা হবে সে সে সাহিত্যকর্মের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে বা সে যে যে দেশের মধ্যে সেই দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা থাকতে হবে এবার একটি এবার একটি বিষয় আমরা দেখব সেটি হল এই যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দু একটি সাহিত্যকর্মের মূল পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দু একটি সাহিত্যকর্মের মূল পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন কিন্তু যেটি আমরা এখানে দেখব যে এই ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়েও কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো সংস্থা বা তারাই কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন বেশি কিন্তু সাধারণভাবে মূল পাঠকে অক্ষত রাখার ব্যাপারে সমালোচক ও প্রকাশক অত্যন্ত উদাসীন এই যে বললাম না এই যে ভুল এর যে বিষয়টা যেরকম কিন্তু সাধারণভাবে মূল পাঠকে অক্ষত রাখার ব্যাপারে সমালোচক ও প্রকাশক অত্যন্ত কি হয় উদাসীন হয় এটি আমরা কিন্তু দেখি যে বই পুস্তকে অনেক সময় ভুল যেটি বের হয় এবং মূল বইয়ের সাথে থেকে কোনো বই থেকে যখন নিয়ে কোনো কিছু দেওয়া হয় সেখানে দেখব যে ঠিক থাকে না তা এই বিষয়ে যে উদাসীনটা যখন থাকে তখন আসলে ভালো লাগে না এই জন্যই কিন্তু আমাদের কি করতে হয় আমাদেরকে আবার মূল পাঠে ফিরে যেতে হয় পাঠ সমালোচনা বা টেক্সোয়াল ক্রিটিসিজম শুরু হয় পাশ্চাত্য জগতের গ্রিক ও 
ল্যাটিন পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার ও সম্পাদনার প্রয়োজনে যে টেক্সচুয়াল ক্রিটিসিজমটা শুরু হলো কেন আমরা দেখব যে গ্রিক ও ল্যাটিন পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধারে আমরা জানি যে গ্রিক এবং ল্যাটিন এরা কিন্তু কি ছিল সব মানে সব সময় কিন্তু দেশের সাহিত্যের সব মানে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সব কিছুর পাদপীঠ ছিল সেই তাদের যে পাণ্ডুলিপি তাদের পাঠ উদ্ধার করার প্রয়োজনেই কিন্তু এই টেক্সুয়াল ক্রিটিসিজম শুরু হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশে এই পদ্ধতির আগমন পাশ্চাত্য দেশ থেকে শুরু হয় এ এদেশে এদেশে যে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার বাংলা পাণ্ডুলিপির পরিচয়ে প্রথম পাঠ সমালোচনার অনুশীলন শুরু হয় আমরা যে সাহিত্য তত্ত্ব আমরা পড়েছি সেখানেও আমরা উদাহরণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদাহরণে বা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কি করা হয়েছে অনুবাদ করা হয়েছে সংস্কৃত কিন্তু বাংলা ভাষার সাথে অত অপ্রতভাবে জড়িত সেই জন্য সেখানকার যে পাণ্ডুলিপির যে পরিচয় সেটি জানার জন্য আমাদের এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে আমরা যেটি দেখি বর্তমানে বাংলায় যে পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ও তদন্ত গত পাঠ উদ্ধার সমস্যা বৃদ্ধি পার ফলে বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও টেক্সল ক্রিটিসিজম মানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক লেখা লিখেছেন সেগুলোর পাঠ উদ্ধার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও আমাদের এই বিষয় মানে টেক্সল ক্রিটিসিজম ব্যবহার করা হয় এবার আমরা যে বিষয়টি দেখব যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাথে প্রধান বাহন পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি পাণ্ডুলিপির পাটলিপিকার আচ্ছা প্রমোদে কণ্ঠকৃত বা কি হয় বিকৃতি হয় যে পাণ্ডুলিপিটা পাইল সেই যে লিপিকর সেই এটা লিপি করলো তার কারণে অনেক সময় কি হয়ে যায় এটি কণ্ঠকৃত হয় বা বিকৃত হয় এই কণ্ঠকৃত হওয়া বা বিকৃত হওয়ার কারণে কি করতে হয় এই পাঠটা ত্রুটিপূর্ণ থাকে তাই এই পাঠ যারা পাঠভিত্তিক সমালোচনার কাজ হলো এই বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করা এবং সে জন্য সে কি করবে এই পাঠ থেকে এই যে কণ্ঠ বা বিকৃত যেটা হয়েছে সেটিকে উপরে ফেলবে সেটির কথা বলা হয়েছে বলা হচ্ছে এই প্রাচীন সাহিত্যের পঠন পাঠন ও আলোচনার সঙ্গে পাঠ সমালোচনার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে প্রাচীন সাহিত্যের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে সব বিভিন্ন হিন্দি থেকে এসেছে যে আমরা পদ্মাবতীর কথা যেটি বলি হ্যাঁ তো তখন ওদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয় সেজন্য এই দুইটি পাঠকে কি করে মিলিয়ে যদি আবার সঠিকভাবে লেখা যায় এরকম যে বিষয় যেমন এই প্রসঙ্গে আলাউলের পদ্মাপতির বহুল অপ্রচলিত একটি চরণের উল্লেখ করা যায় চরণটি তাম্বুল রাতুল হইল অদর পরশে এখানে চরণটি কি বলা হচ্ছে তাম্বুল রাতুল হইল অদর পরশে হুম যে অদরের পরশেই আসলে আসলে কি হলো ইয়ে মার হচ্ছে যে ঠোঁটের পরশে আসলে পান লাল হইল সেটি বলা হচ্ছে ঠোঁটের পরশে অদর মানে হচ্ছে ঠোঁট আর পরশে হচ্ছে কি মানে স্পর্শে আর তাম্বুল মানে পান হ্যাঁ তাম্বুল রাতুল হইল অদর পরশে তো এটা যেই পাঠান্তরে পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা কিন্তু একটি বিষয় অদর রাতুল হইল তাম্বুলের রসে এটি কিন্তু আর একটা বিষয় যে অধর ঠোঁট লাল হইল তাম্বুলের রসে আমরা সাধারণত কিন্তু এটাই সাধারণভাবে কিন্তু এটাই ভাবা হয় যে পান খাওয়ার ফলেই ঠোঁট লাল হয় কিন্তু সেখানে একটু অন্যভাবে বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে বরং হচ্ছে ঠোঁটের পরশেই পান লাল হইল সেটা হুম পাঠ পাঠান্তরে প্রথমটিতে কবির বাক চাতুর্য বর্তমান প্রথমটিতে কবির কি হচ্ছে বাক চাতুর্য এই যে চরণটি রাতুল তাম্বুল রাতুল হইল অদর পরশে একটু বাক চাতুর্য পরিমাণ কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অনুজ্জ্বল এবং সাধারণ আমরা সাধারণভাবে কিন্তু এইটাই বুঝি যে পান খেলেই তারপরে ঠোঁট লাল হয় ঠোঁটের পরশে পান লাল হয় না কিন্তু ওখানে এমন ঠোঁটের কথা বলা হচ্ছে যে সেই ঠোঁটের পরশে আসলে কি হয় পান লাল হয় 
এবার আমরা দেখছি যে পাঠ সমালোচকের একটা বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত না রায় দেয় কোন চরণটি মূল পাঠ বা কবির অভিপ্রেত পাঠ ততক্ষণ কাব্য সমালোচক যথার্থ কবিকৃতির বিচার অপরক হ্যাঁ কোনো এই যে কাব্য সমালোচক যদি কোনো কবি কৃতি সম্পর্কে হ্যাঁ কিছু বলতে চান তাহলে তিনি কিন্তু সহজে বলতে পারবেন না যদি পাঠ যে সমালোচক পাঠভিত্তিক সমালোচক যতক্ষণ না এই মানে কবির যে অভিপ্রেত পাঠ হ্যাঁ কবি আসলে কি বলতে চেয়েছেন সেটি সম্পর্কে যদি সঠিক নির্দেশনা না দিতে পান তাহলে কাব্য সমালোচক আসলে কিছু বলতে পারবেন না সেজন্য আগে পাঠ সমালোচককে সঠিক ইনফরমেশনটা দিতে হবে সেই কারণে বলা হয়ে থাকে পাঠ সমালোচকেরাই প্রাচীন সাহিত্যের রসভোগের পথ নির্মাণ করেন এই যে পাঠ সমালোচক পাঠভিত্তিক সমালোচকেরা যেভাবে মানে পাঠের সঠিক তথ্য আমাদের কাছে উপস্থাপন করেন তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা কি করতে পারি পাঠের রস ভোগ করতে পারি তা না হলে কিন্তু আমরা পাঠের রস ভোগ করতে পারি না পাঠ সমালোচক পাঠের দুর্বোধতা ও বিকৃতি অপসারণ করেন পাঠ সমালোচকের কাজ কি যে পাঠের যে দুর্বোধতা থাকে ও বিকৃতি থাকে সেগুলো কি করবেন অপসারণ করবেন করে কি কবি যথার্থ পাঠ হ্যাঁ কাব্য অনুরাগী ও সাহিত্য সমালোচকদের হাতে তুলে দেবেন এই যে পাঠ সমালোচকের কাজ প্রথম কাজ হল কি করা যে পাঠের যে দুর্বোধতা থাকে এবং বিকৃতি থাকে সেগুলো অপসারণ করে কাপ কাপ মানে কবির যথার্থ পাঠকে কি করা পাঠ সমালোচক সে হচ্ছে ওই কাব্য সমালোচকের হাতে বা সাহিত্য সমালোচকের হাতে তুলে দেন অন্যদিকে পাঠ সমালোচক কবির অনুধান রস বেতন যথার্থ অনুধাবন করতে না পারেন তবে তার পাঠ সমালোচনা অব্যাহত শুধু পাঠ সমালোচনার উপরেই ডিপেন্ড করে কিন্তু কাব্য সমালোচক এবং কাব্য সমালোচক তো উপরে ডিপেন্ড করেন এবং পাঠ সমালোচক যদি সঠিকভাবে পাঠকে উপস্থাপন না করতে পারে তাহলে তার পাঠ সমালোচনা আসলে কি হবে ব্যর্থ হবে পাঠ সমালোচনা একজন মনশীল পণ্ডিতের কাজ শিক্ষা নবিশের অবসর বিনোদন নয় এই যে পাঠ সমালোচনা যারা করেন এটি কিন্তু একজন মননশীল পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় এটি কিন্তু শিক্ষানবিশ মানে একজন শিখতে সেবা চেষ্টা করছে হ্যাঁ কবিতা লেখার চেষ্টা করা প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করা বই লেখার চেষ্টা করা বা কোনো বৈশিক অবসর বিনোদন নয় যেমন আমরা বলে থাকি যদি কোনো উপন্যাস বা কোনো গল্প বা কোনো নাটক অনেক সময় তোমাদের কাছে সহজ মনে হতে পারে বা কোনো চিঠি যেটি তোমার পাঠ্য সূচিতে আসে সেটি কিন্তু আসলে যে ঘুমের ওষুধ হিসাবে সেই বইটি পড়লে হবে না সেটিকে তোমার পাঠ্য বই হিসাবে মানে পড়তে হবে এবং প্রতিটি লাইন আত্মস্থ করতে হবে ঠিক সেরকমভাবে যারা পাঠ সমালোচক তাদেরকে যেন তেন হলে হতে হবে না তাদেরকে মননশীল আমরা প্রথমে দেখেছিলাম স্কিল হতে হবে এবং প্রয়োগ পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে শিক্ষালে বেশ অবসর বিনোদন নয় তাই ফ্রিডসন বার্স পাঠ সমালোচনাকে বলেছেন যে এই পাঠ সমালোচনাকে ফ্রিডসন বার্স নামক একজন বিবলিওগ্রাফার উনি উনি যে বলেছেন যে টাক্স পরে স্কলার্স অফ ডেপথ হ্যাঁ ডেপথে কাজ করতে হবে নট এ এমপ্লয়মেন্টস ফর দ্য স্পার্স আওয়ার্স অফ হ্যাঁ ডায়েটিশিয়ান্স এটা এরকম বিষয় না যে মানে তার যে স্পার টাইম সেটা সে কি করবে ব্যয় করবে এই ই করে ডায়েটিশিয়ান বিষয়টা এখানে ওই অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই যে আমরা যে অর্থে ডায়েটিশিয়ান বুঝি এটি এমন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টি হলো যে বিষয়টি হয়েছে কেয়ারফুল অ্যান্ড রিস্ক অ্যাভয়েড না করে সে এই কাজগুলো যে করে সেই বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে এখানে আরেকটি বিষয় আমরা দেখব যে ফ্রেডসন হ্যাঁ দে আর বয়ার্স অজ অ্যান্ড আমেরিকান বিবলিওগ্রাফার্স তিনি অ্যান্ড দ্য স্কলারস অফ এ টেক্সুয়াল এডিটিং হ্যাঁ তিনি একজন টেক্সুয়াল এডিটিংও বটে তাহলে আমরা আজকে যে বিষয়টি পড়লাম 
সেটি হলো পারভিত্তিক সমালোচনা বা এখানে আমরা যেটি দেখলাম যে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারই মূলত মূল কাজ এবং এই বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করার জন্য একজন সুনিপুণ পাঠ সমালোচক প্রয়োজন এবং এই সুনিপুণ পাঠ সমালোচকই কিভাবে পাঠ সমালোচনা করবেন পদ্ধতিগতভাবে এবং দক্ষতার সাথে এবং তাকে মননশীল হতে হবে কোনো অবসর বিনোদনের যে বিষয় সেটি এখানে থাকবে না তারপরে যেটি আমরা দেখলাম যে এই পাঠ সমালোচকের পাঠ সমালোচক যদি বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করবেন এবং পাঠ সমালোচক যদি বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় না করতে পারেন তাহলে তার পাঠ সমালোচনা ব্যর্থ এই পাঠ সমালোচকদের মাধ্যমে যে তারা বিশুদ্ধ পাঠ কি করেন সাহিত্য সমালোচকদের হাতে উঠিয়ে দিবেন এবং তার উপরে কিন্তু এই সাহিত্য সমালোচকরা কাজ করবেন এবং সাধারণ পাঠক কি করবেন এই যে দুর্বত্ততা বিকৃতি অপসরণ হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ পাঠক যারা তারা এটি বুঝতে পারবেন আরেকটি বিষয় যেটি যে লিপিকার যে বিষয়টা প্রথম যারা দেখে লিপিকার অনেক সময় কি করেন লিপিকারের কথাও বলা হয়েছে এখানে প্রকাশকের কথা বলা হয়েছে সম্পাদকের কথা বলা হয়েছে তারা অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণভাবেই কি করেন এটাকে প্রকাশ করে ফেলেন বা ছাপিয়ে দেন যেটা তো সেটি আসলে করা যাবে না সেটিকে আসলে ঠিক করে প্রকাশ করতে হবে এটি আমরা দেখি তা আজকে আমরা যে পাঠ ভিত্তিক সমালোচনা পড়লাম সেটি আমার মনে হয় যে সহজভাবে উপস্থাপন করা করতে পেরেছি এটি একটু দেখবে আশা করি তোমাদের কাছে বিষয়টি সহজ মনে হবে এবং তোমরা মনোযোগ দিয়ে যদি শুনো তাহলে দেখবে যে বিষয়টি খুব একটি কঠিন না তা আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ